الحمد لله الحمد لله الذي أنزل علينا خير كتبه وأرسل إلينا أفضل رسله فأرشدنا إلى غفرانه ورضوانه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي إلا على الله وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بأنه لا رب سواه وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خلقه وخاتم نبيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم هي وسيلة وحيدة إلى رضوان ربكم الأعلى كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دمع العارفين تسيل هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين رسول يا رب إني قد مدحت محمدا فيه سبابي وللمديه جزيل صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق وسار دليل وأقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأسار في أني وعنكم وأن جميع المسلمين والمؤمنين أجمعين أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبكر بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونحرنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وحسمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم سهودر انغلي الله نسوشج الله عند ودو لك والله تردي قدنا دبولا نيجر سوند تقوى يودا پرشد مايا جيودا مرغ پردي سوند جيودا جيودا من يعني نيم ننغل يوم آدھي مائي نرتو غيا الله سبحانه وتعالى ابنا بلد يهر اشتب پدنا ابنا سوشيت جيودا كنا ابنا دار تا عباد غلق نام اولور تري مول پدتي انگره كمار آگتا ادو بولتا ودي ربي الاول ماسم پندرن دن آن نبي صلى الله عليه وسلم اي لوگ تود بيدا برن کرلن دا کرلا آيا جيوان دا جيوان آيا ورى مؤمن دا سمد جد تولم کلی رايا منسن دا کلی رايا نبي صلى الله عليه وسلم يودا بيوغم اوڑت تا پرشد دا صحابت نه هذا تانغان آوند دلو مبورا ما يدو رسول الله صلى الله عليه وسلم يودا پرشد ما آيا ساني جتل جيوي كان باقيا لبيت صحابة هذا نه والله تريدي لان دلو سيگه دي چري كون دلو الله سبحانه وجائل پرشد قرآن لودا نمي عري چري كون ستيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
അള്ളാഹു സുബാനു വതാല നിയോഗിച്ച ഈ നബി യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ സ്വന്തത്തേക്കാൾ അവർക്ക് പ്രിയങ്കരമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വതാല പഠിപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായും അങ്ങനെ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അവിടുത്തെ വിയോഗം അസഹ്യമാണ് അള്ളാഹു സുബാനു വതാല നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയോടുള്ള സ്നേഹവും ഈമാനും നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാന നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ യഥാർത്ഥ സുന്നത്ത് പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്ന ആ ഒരു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ അവസാന നാളുകളിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആയത്താണ് സൂറത്തിൽ മാഹിദയിലെ ഒരു ആയത്ത് അല്ലയോ അക്മൽ തുലക്കും ദീനക്കും സാന്നിധിയിൽ വെച്ചാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നോർക്കണം ഈ ആയത്ത് കേട്ട മാത്രയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ അസദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു കരയാൻ തുടങ്ങി എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അവതരിമായ മറ്റ് ആയത്തുകൾ പോലുള്ള ആയത്തുകളാണല്ലോ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലായത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു അൻഹുവിലാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാണ് ഇത് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ മരണവാർത്തയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വഫാത്താകാൻ ഒരു ഒൻപത് ദിവസം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വീണ്ടും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ആയത്തിറങ്ങി സൂറത്തിൽ ബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്താണിത് അള്ളാഹുലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്ന ദിവസത്തെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക പിന്നീട് ഓരോരുത്തരും അവരെന്താണോ പ്രവർത്തിച്ചത് അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടും ഒരു തരത്തിലും അള്ളാഹു അവർ അക്രമിക്കപ്പെടുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ദുൽമുണ്ടാകുകയില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനു ഉത്തര പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ആയത്തും അവതീർണമായി റസൂറുള്ളി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയ്ക്ക് വേദന ശക്തിയായി തുടങ്ങി ഊഹദിൽ ഷഹീദായ ആളുകളുടെ സ്ഥലം വരെ ഒന്ന് പോകണമെന്ന് റസൂറുള്ളി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു അവരോട് സലാം പറഞ്ഞു അസ്സലാം അലൈക്കും നിങ്ങൾ മുമ്പേ പോയവരാണ് തീർച്ചയായും നാം നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെയുണ്ട് ചേരാൻ തീർച്ചയായും അള്ളാഹു സത്യം നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ചേരുന്നതാണ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ കരഞ്ഞു അള്ളാഹുന്റെ ദൂതരെ അങ്ങനെ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ആളുകൾ ചോദിച്ചു 
അള്ളാഹുന്റെ ദൂതരെ ഞങ്ങൾ താങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളല്ലേ ചങ്ങാതിമാരല്ലേ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ സഹാബികളാണ് കാണുവാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ച സഹോദരങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ നിങ്ങൾ എന്റെ സഹാബികളാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിച്ച ആളാണ് പക്ഷെ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല അവര് എന്റെ സന്നിധിയിൽ അവർ ഇരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്നോട് വിശ്വസിക്കേണ്ടതുപോലെ എന്നിൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകളാണ് ഞാൻ അവരെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ശരിയാക്കുക വസ്ല്ലമയോടുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം അടിയുറച്ചതാണെങ്കിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ സുന്നത്ത് വളരെ കൃത്യമായി പിൻപറ്റി ജീവിക്കാൻ അതിൽ യാതൊരു ഉപേക്ഷയും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ വഫാത്തിന്റെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് രോഗം വല്ലാതെ കഠിനമായി തുടങ്ങി വേദന അസഹ്യമായി മൈമുന റബി അള്ളാഹു താലാനഹയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഭാര്യമാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ഐഷ റബി അള്ളാഹു താലാനഹയുടെ വീട്ടിൽ പോകാൻ അവരോടൊക്കെയും സമ്മതം ചോദിച്ചു ഞാൻ അള്ളാന്റെ റസൂലാണ് എന്റെ നടപടിയിൽ ആരും ചോദിക്കരുത് ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സ്വന്തം ഭാര്യമാരോട് സമ്മതം ചോദിച്ചു ആയിഷ റബി അള്ളാഹു താലാനഹയുടെ വീട്ടിൽ പോകാൻ അവര് സമ്മതം നൽകി ഐഷ റബി അള്ളാഹു താലാ അൻഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നബിസുറാഹു അലൈഹി വസ്ലമ എഴുന്നേറ്റ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യാണ്ടായി അലീബിൻ അബി താലിബ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു ഫലിബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു അനും നബിസുറാഹു അലൈഹി വസ്ലമെ താങ്ങിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഐഷ റബി അള്ളാഹു താലാ അൻഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി സഹാബത്ത് കരഞ്ഞു പോയി കാരണം റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ ഈ അവസ്ഥയിൽ അവർ ആദ്യമായി കാണുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയ്ക്ക് വല്ലാതെ വിയർക്കാൻ തുടങ്ങി ആയിഷ റബി അള്ളാഹു താലാ അൻഹ മഹദി അവറുകൾ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിയർപ്പ് തുടക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ കാരണം മഹദി അവറുകൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ കൈയിനേക്കാൾ പരിശുദ്ധമായ കൈ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൈയാണ് അതായത് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ കൈയാണ് അത്രയും ബഹുമാനമാണ് അവർക്ക് അത്രയും സ്നേഹമാണ് എത്രയും വർഷം ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ആ ഭർത്താവിനോട് പരാതിയില്ല സുഹൃത്തിനോട് പരാതിയില്ല ആ ചങ്ങാതിയോട് പരാതിയില്ല ഭരണാധികാരിയെ സംബന്ധിച്ച് പരാതിയില്ല ഇതേപ്പറ്റിയാണ് റസൂർ അള്ളാഹ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമെ മധുഹ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാൻ ഊത്തർ പറഞ്ഞത് നബിയെ മഹത്തായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് താങ്കൾ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ മുറുകെ പിടിക്കേണ്ടത് ഈ മഹത്തായ സ്വഭാവമാണ് വെള്ളത്തിൽ കൈമുക്കി വിയർപ്പ് തുടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ മരണത്തിന് ചില മൂടിക്കളയലുണ്ട് മരണം ഒരാള് മൂടിക്കളയും പറയുന്നില്ല ഇതേപോലെ മരണം മൂടിക്കളയുന്നത് തീർച്ചയായും മരണത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് പള്ളിയിൽ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളുണ്ടായി റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ചോദിച്ചു ഇതെന്താണ് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് പറഞ്ഞു താങ്കളെപ്പറ്റി അവര് ഭയപ്പെടുകയാണ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞു എന്നെ അങ്ങോട്ട് നയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് വീണ്ടും എഴുന്നേൽക്കാൻ വയ്യാതെയായി ഏഴോളം ബക്കറ്റ് വെള്ളം റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം എങ്ങനെയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ട് മിമ്പറിൽ കയറി 
താൻ അവസാനമായി പറഞ്ഞ പുതുമ എത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകളായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക വസ്ലമയുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ അവസാനത്തെ വാക്കുകളാണവ സ്വരം കേൾക്കുന്ന ആളുകളോട് പറയാണ് നൽകിയ ധാരാളമായ നന്മകളിൽ ഒന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ നന്മയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് ഹൗദിന്റെ അടുക്കലാണ് വല്ലാത്ത വെള്ളമാണത് ഒരു പ്രാവശ്യം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാം എത്ര കോപ്പയാണ് മോന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു വർഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് മോന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എന്റെ ഹൗദിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിലക്കും പിന്നീട് ഒരു കാലത്തും പിന്നെ ദാഹം എന്ന സംഭവമേ സംഭവിക്കുകയില്ല ഉണ്ടാവുകയില്ല അതാണ് അതാണ് വാഗ്ദാനം ഈ സ്ഥാനം ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കാണുന്നതുപോലെയുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുകയാണ് സകല ജനങ്ങളോടും ആ റസൂർലായി സലാഹുലൈവലമിയുടെ ശബ്ദം ഇപ്പോൾ എന്റെ നാവിലൂടെയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനമായി പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് എന്റെ സമുദായത്തിന് ഞാൻ ഭയക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യത്തെയല്ല ദാരിദ്ര്യം വന്നുകൊണ്ട് അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദീനിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥ വഴിയിൽ നിന്ന് പിഴച്ചു പോകുന്നതിന് എന്നെ ഞാൻ ഭയക്കുന്നത് ദുനിയാവല്ലാതെ ധാരാളമായി നിങ്ങൾക്ക് വിശാലമായി നൽകപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ ഭയക്കുന്നത് ധാരാളമായി സമ്പത്തുണ്ടാകുന്നതിന് ഞാൻ ഭയന്നു പോകുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ മത്സരിച്ചതുപോലെ ആ സമ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ മത്സരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മത്സരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നശിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ ഭയക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലയോ ജനങ്ങളെ നിസ്കാരത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുനെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറയുകയാണ് നിസ്കാരം നേരെ ചൊവ്വ നിർവഹിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു മധു ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു ആദരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അള്ളാഹുനോട് ചോദിച്ചത് സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിം സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിമിൽ നമുക്ക് കാണാം ഹലീദുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ എന്റെ നാഥ എന്റെ നാഥ നിസ്കാരം നേരെ ചൊവ്വെ നിർവഹിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി ആദരിക്കണമേ ഉൾപ്പെടുത്തരേണമേ എന്റെ സന്താനങ്ങളെയും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നിസ്കാരം നേരെ ചൊവ്വ നിർവഹിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് ആദ്യമായ ക്യാമത്ത് നാടിൽ അള്ളാഹു സുഹാനു ഹിസാബിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും നിസ്കാരമാണ് അനുസ്വല അബൂരുപുരുവത്തിന്റെ കുത്തേറ്റുകൊണ്ട് ബോധക്ഷയം സംഭവിച്ച ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതിയുള്ളാഹു എന്ന് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ബോധം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി ചോദിച്ചത് നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമത്ത് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇഷാ നിസ്കാരത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ആ നിസ്കാരം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് 
ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹു സുബാനുല നേരിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ച അതിന് മഹാഭാഗ്യം ലഭിച്ച എന്നെ ഓർമ്മ വേണം وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِذَا أَنَّ اللَّهَ وِنْدَ نِرْدَيْشَمْ اللَّهُ نِدَارَعَلَ مُوَرْكَنَ പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും നന്നായിട്ട് അള്ളാഹു തസ്ബീഹ് ചൊല്ലണം വസ്ഖുറു അല്ലാഹ ദിക്രൻ കസീറൻ വസബ്ബിഹു ബുക്രതൻ വഅസീല അല്ലദീന യസ്ഖുറൂന അല്ലാഹ ഖിയാമൻ വഖുഊദൻ വഅലാ ജുനൂബിഹിം നിന്നും ഇരുന്നും കിടന്നുമൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുന്റെ സ്മരണയാണ് ഏറ്റവും വലുത് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസരിക്കുന്ന നിസ്കാരം നേരെ ചൊവ്വ നിർവഹിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്ര ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഓർമ്മ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ നേരെ ചൊവ്വ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹു സുഹാനു ഉത്തര പറയുന്നത് മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ സുന്ദരമായ നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പും ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോഴും ഓർമ്മ വരുമ്പോഴും നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷവും സുജൂതിനുമൊക്കെ നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ നിസ്കാരം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് റസൂൽ അലഹി വസ്ല്ലം ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിവ് നബിസാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് പകരം നൽകിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പകരം ചെയ്യാൻ കഴിയുക വീണ്ടും വിളിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ജനങ്ങളെ ان ابدا خيره الله من الدنيا وبين ما عند الله ഒരു അടിമയുണ്ട് ആ അടിമക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുനിയാവും അതുപോലെ വബൈന മാ ഇൻദ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുന്റെ അടുക്കലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം നൽകി ഫ അഖ്താറു മാ ഇൻദ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുന്റെ അടുക്കലുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സംസാരം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ല വീണ്ടും അതിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലായി അല്ലയോക്കും എന്ന സൂറത്തിന്റെ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായതുപോലെ നബിസാഹു അലി വസ്ലമ്മയുടെ ഈ ഒരു പ്രവചനത്തിന്റെ അർത്ഥവും മനസ്സിലായി മഹാനവറുകൾ കരയാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അങ്ങേക്ക് ബലിയാണ് അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇണകൾ ഞങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ എല്ലാം താങ്കളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണ് മിമ്പറിൽ നിന്ന് നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഇറങ്ങിയത് വളരെ വളരെ ആകർഷകമായ ചില പ്രാർത്ഥനകൾ ചില ദുആകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടാണ് സുന്ദരമായ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രാർത്ഥന നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സുന്നത്ത് പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് ആ സുന്നത്തിന് ഹയാത്താക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരു മെമ്പറിൽ വെച്ച് അത് വേറൊരു മെമ്പറായിരുന്നു മദീനയിലെ മെമ്പറാണ് വേറൊരു മെമ്പറിൽ വെച്ച് അതേ ശബ്ദം അതേ സ്വരം വീണ്ടും നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ആ ചെയ്തു 
അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥൈര്യം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകർന്നു നൽകട്ടെ എന്ന് ചെയ്തു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവും കൂടി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഉണർത്തുകയുണ്ടായി വേണോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലയോ ജനങ്ങളെ എന്റെ സലാം എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കണം നാളുവരെ എന്റെ സുന്നത്ത് എന്നെ പിൻപറ്റുന്ന ആളുകൾ ആരാണോ അവർക്കൊക്കെയും എന്റെ സലാം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിന്റെ സലാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പിൻപറ്റാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അത് എന്താണ് എന്ന് അതിനെ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഒരാളുടെ ബാധ്യതയാണ് യഥാർത്ഥ സുന്നത്ത് ഏതാണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ഒരാളുടെ ബാധ്യതയാണ് അവന്റെ രക്ഷയുടെ മാർഗമാണത് ഇപ്പോൾ മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്നെ പിൻപറ്റലല്ലാതെ രക്ഷയില്ല എന്നെ പിൻപറ്റലല്ലാതെ രക്ഷയില്ല നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ ആ സലാം കേൾക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ ചെറിയ പിൻപറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആ മിമ്പറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ പോയത് വീണ്ടും ആയിഷാ റതിയുള്ളാഹു താലാഹിയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് അതിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു ആയിഷ റബി അള്ളാഹു താലാഹ് ചോദിച്ചു അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ താങ്കൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നബി സലാഹു അലൈ വസ്ലമ തലയാട്ടി മിണ്ടാൻ പറ്റിയില്ല നബി സലാഹു അലൈ വസ്ലം അവസാനമായി ചെയ്ത സംഭവമാണത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ സിവാക്കിനെ എപ്പോഴും ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് അസൂറുദ്ദാക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതിയാണ് വായ വൃത്തിയാകുന്നു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായി ഒരു മുൻമിൻ ഒരു മുൻമിൻ ദന്തശുദ്ധീകരണത്തെ കാണുന്നത് അത് എന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്താണ് എന്നാണ് എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി അവർ കാണുന്നത് അതാണ് കാരണം അങ്ങനെയാണ് അവർ സ്നേഹിക്കുന്നത് പിന്നെ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കരലിന്റെ കഷ്ടമായ ഫാത്തിമാർ റബി അള്ളാഹു താലാൻ അവിടേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് മഹദി അവരുകൾ ആ കാഴ്ച കണ്ട് കരഞ്ഞു പോയി ആ കാഴ്ച കണ്ട് കരഞ്ഞു പോയി കാരണം എന്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പോലും പറ്റിയില്ല എന്റെ പിതാവിന്റെ അസ്വസ്ഥത ദുരിതം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ദിവസം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ മോളെ ഈ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തന്റെ പിതാവിന് യാതൊരു വിധ അസ്വസ്ഥതകളും ഇല്ല എന്ന റസൂർ അള്ളാഹി സലഹി സ്വലം ഇമാം ബുഖാരിയൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് അവര് കരഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാമോ എപ്പോഴും നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എപ്പോൾ കടന്നു വന്നാലും രണ്ട് കണ്ണുകൾക്കിടയിൽ ഫാത്തിമാർ അന്നയുടെ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്കിടയിൽ നബി സുല്ലാ വസ്ലം ചുംബിക്കും ചുംബിക്കുന്നത് റസൂർ അള്ളാന്റെ ചെറിയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളൊക്കെ ചുംബിക്കുക എന്നുള്ളത് റസൂർ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ പേരമക്കളെ ചുംബിച്ച സമയത്ത് അക്രമിൻ ആബിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 
എനിക്ക് പത്ത് മക്കളുണ്ട് ഞാൻ ഒരാളെയും ചുംബിച്ചിട്ടില്ല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ചെയ്ത ഈ ചുംബനം വലിയൊരു കുറവായത് പോലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ നബി സുല്ലാഹുലം പറഞ്ഞ് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനു ഉത്തര അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തെ ഊരിക്കളഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചുംബനം അള്ളാഹു സുഹാനു ഉത്തര ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ച റഹ്മത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങളാണ് മക്കളെ ചിന്തിക്കുക സ്നേഹത്തോടു കൂടി അവരെത്ര വലുതാണെങ്കിലും ആയിഷ റബി അള്ളാഹു താലാനിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു താലാനിയെ ചുംബിക്കാറുണ്ട് ആ പിതാവിനെ ചുംബിക്കാൻ ഇപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നോർത്തപ്പോൾ ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു താലാന കരഞ്ഞുപോയി തന്റെ സമനില തെറ്റിപ്പോയി നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ചെവിയിൽ എന്തോ ഒരു മന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ അവരെ അപ്പോൾ അവര് കരഞ്ഞു അവര് വല്ലാതെ കരഞ്ഞപ്പോ വീണ്ടും നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ഒരു രഹസ്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു ആളുകൾക്ക് ഇതിന്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലായില്ല പിന്നീട് മഹതി അവരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ആദ്യമായി എന്നോട് നബിസ്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞത് റഫീഖിൽ ആയിലയിലേക്ക് ഞാൻ പോകാൻ ഇരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തന എന്നെ വിളിക്കാൻ സമയമായി എന്ന് അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ കരഞ്ഞത് എനിക്ക് ചിരിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത് കുടുംബത്തിൽ ആദ്യമായി നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയോട് ചേരുന്നത് നീ ആയിരിക്കും ഫാത്തിമ എന്ന് റസൂർ അള്ളഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മഹദി അറിവ് അവരുകൾ ചിരിക്കുന്നത് നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു ഉന്നതമായ ചെങ്ങാത്തം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും നല്ല ചെങ്ങാത്തം എന്നല്ലേ അള്ളാഹു സുഹാന ഉത്തര പറഞ്ഞത് അത്യുന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ആ ചെങ്ങാത്തമാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഏതിനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള അവസരം അള്ളാഹു സുബാനൂറ്റന കൊടുത്ത് കാണണം അതാണ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നീട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ കൈ പൊങ്ങി വന്നില്ല എന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരു ഭാരമായി തോന്നി നബിസ്ഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ വഫാത്ത് കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്റെ മടിയിൽ വെച്ചാണ് റൂഹ് പിൻവലിച്ചു കളഞ്ഞത് അള്ളാഹു സുഹാനു ധീരനായ വല്ലാത്ത സ്ഥൈര്യമുള്ള അലീബിന് അബി താലിബ് റബി അള്ളാഹു അല്ല ഇരുന്ന ഇരിപ്പിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്സാൻ റബി അള്ളാഹു അൽഹു അദ്ദേഹം രണ്ട് കൈകളും പിടിച്ച് തിരുമാൻ തുടങ്ങി രണ്ട് കൈകളും തിരുമാൻ തുടങ്ങി അസ്വസ്ഥതയോടുകൂടി ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് റബി അള്ളാഹു അനു അദ്ദേഹം ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് താക്കീത് നൽകാൻ തുടങ്ങി അബുബക്കർ റബി അള്ളാഹു അൻഹു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ് എന്റെ ഉറ്റ ചങ്ങാതി എന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് എന്റെ അടുത്ത മിത്രം എന്റെ നബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അബുബക്കർ സിദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു നബി സുഹു അലൈ വസ്ലമെ ചുംബിച്ചു എന്നിട്ടൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോ നമ്മള് അള്ളാഹുന്റെ ദൂതരെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും പരിശുദ്ധിയെ മുറുകെ പിടിച്ച ആളാണ് നിങ്ങളുടെ മരണത്തിനുമുണ്ട് പരിശുദ്ധി പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് സ്തബ്ധനായിരിക്കുന്ന സമനില തെറ്റിയിരിക്കുന്ന സഹാബത്തിനെ ഉദ്ബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചരിത്ര താളുകളിൽ എഴുതപ്പെട്ട വലിയ ഒരു വർത്തമാനമുണ്ട് ഒരു പ്രഖ്യാപനമുണ്ട് അബുബക്കർ സിദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു അനു പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹു അനുവിന് ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടിയത് 
അങ്ങനെ തന്നെയാ പറഞ്ഞത് അവിടെ സലാത്തൊന്നും പൂട്ടിയിട്ടില്ല മുഹമ്മദിനെ ആരെങ്കിലും ആരാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദാ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുനെ ആരെങ്കിലും വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഹയ്യാണ് എന്നും എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് അവന് മരണമില്ല അവന് മരണമില്ല ഈ ഒരു കാര്യം ഉമർ ഖത്താബ് അബുബക്കർ സിദ്ദീഖ് റബിഅള്ളാഹു അനു ഉത്ബോധിപ്പിച്ച സമയത്താണ് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായത് ഇജറ പതിനൊന്നാമത്തെ വർഷം ഒരു റബിയുല്ലവൽ പന്ത്രണ്ടിന് നബിസാഹു അലൈഹി വസ്ലമ വഫാത്തായി തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം പ്രഭാതത്തിൽ നബിസാഹു അലൈഹി വസ്ലമ വഫാത്തായി എന്നുള്ള കാര്യം ഇജുമ ആണ് എന്നാൽ നബിസാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജനനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെല്ലപ്പെടുന്ന മൂലിതുകളിൽ ബർസഞ്ചി മൂലിൽ മൂലിതിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ജനിച്ച വർഷത്തിൽ വർഷത്തിൽ തന്നെ ഇഫ്തിലാപ്പുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അതിന്റെ മാസത്തിൽ ആ ദിവസത്തിലും സംശയമുണ്ട് അല അപ്പാലില്ലും ഉലമാക്കളുടെ വാക്കുകളാണത് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് റാജിഹായത് റബിയുൽ അവൽ പന്ത്രണ്ടിനാണെന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ചരിത്ര പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജന്മദിനമോ അല്ലെങ്കിൽ മരണദിനമോ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല ആ കാര്യം ആ ദിവസം മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം പ്രത്യേകമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു മാസം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായ വിഭാഗത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നബിസാഹു അലൈഹി വസ്ലമ കൃത്യമായി അത് സൂചിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എല്ലാ പള്ളി മെമ്പറുകളിലും സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ പള്ളി മെമ്പറുകളിലും സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നബാത്തി കുത്തുബയിൽ റബിയിൽ വായിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കുത്തുബകളുണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ കുത്തുബകളുണ്ട് ആ കുത്തുബയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ കുത്തുബയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വഫാത്താണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ അതേ മുഖപുരിയാണ് ഇതുപോലുള്ള ഒരു മാസത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ റസൂൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഇവിടെ നിന്ന് വഫാത്തായത് അവിടെ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ കുത്തുബയിലും റസൂർ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിയുടെ വഫാത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് വഫാത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ദിവസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ചർച്ചയാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ പ്രത്യേകമായ ഒരു ദിവസം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ പരിപാടികളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം റസൂർലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആദ്യം അന്വേഷിക്കണം ഏതെങ്കിലും ബാരസഫുര് വന്ന ഏതെങ്കിലും കുല്ല ഒരു കാലിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പ്രാവശ്യം ഓദിയാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫെയ്ക്ക് ഒതന്റിക്കല്ലാത്ത എത്രയോ മെസ്സേജുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മളെ ചെറുവിത ചെറുവണമായി വായിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുക സൂക്ഷിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിലാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനോ ഉത്തര പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ പ്രവാചകൻ എന്റെ പേരിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ 
അദ്ദേഹത്തിനെ എന്റെ വലത്തേ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ട നാളത്തെ ഞാൻ ഛേദിച്ചു കളയുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ പേരിൽ വലിയ ഉത്തക്കപ്പൻ ആരെയും നബ്ബാവിൽ വേണ്ടാത്ത കാര്യം ഇല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനു തലയുടെ ശക്തമായ താക്കീതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കണം എന്താണ് സിന്നത്ത് എന്താണ് നബിസ്ലമിയുടെ ചര്യ ചര്യയാണ് മുറുസലായി വന്ന റസൂർ അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ ആ ഹദീസ് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സന്ദേശം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിന്റെ അങ്ങനെ എന്നുള്ള ചോദ്യം വായ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അപ്രസക്തമാണ് നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സുന്നത്തിന് മുറുകെ പിടിച്ചോ റസൂർ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ റസൂർ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തന്റെ ജീവനേക്കാൾ സ്നേഹിച്ച ദീനിനെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം നമ്മൾ പറയണം എല്ലാ രാവിലെയും എല്ലാ വൈകുന്നേരവും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുമ്പോഴൊക്കെയും നമ്മൾ പറയണം എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടത് ആ പറയുന്നതിന്റെ എനർജിയിൽ വ്യത്യാസം വേണമെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പോ എനിക്ക് തൃപ്തിയാണ് എന്താ നീ റബ്ബാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് തൃപ്തിയാണ് ഈ ദീനിനെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് തൃപ്തിയാണ് അള്ളാഹുന്റെ റസൂലിനെ തൃപ്തിയാണ് പറഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം ഞാൻ അനുസരിക്കും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തയ്യാറാണ് ആ സുന്നത്തിന് ഹയാത്താക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഓരോരു വ്യക്തിയും അവന്റെ മനസ്സിൽ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ഈ വലിയൊരു വിശ്വാസമാണ് റസൂർഹു അലൈഹു വസലമെ അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിച്ച ആളുകൾ അവരുടെയൊക്കെ കബറുകൾ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലാണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു റസൂർ ഉള്ളവരെ കാണാൻ വേണ്ടി മദീനയിൽ മാത്രം കഴിഞ്ഞ് കൂടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എല്ലോ ഈ ദീനിന്റെ ദാവത്തിന് വേണ്ടി നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ഓരോ സഹാബിമാരെയും ചൈനയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് റഷ്യയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്തിന്റെ യാത്രാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്ന് അനുമാനിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിക്കുക എത്ര പ്രയാസപ്പെട്ടായിരിക്കും അവരും ഇത്രയും ദൂര ദിക്കുകൾ താണ്ടിയത് നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ നിർദ്ദേശമാണ് യാത്രയാക്കുന്ന സമയത്ത് നബിസ്ലാഹു അലൈഹിസ്ലം പറഞ്ഞു ചിലപ്പോൾ എന്നെ ഈ വർഷത്തിന് ശേഷം അങ്ങന്ന് കണ്ടു എന്ന് വരില്ല കേട്ടോ അത് കേൾക്കേണ്ട മാത്രയിൽ കരഞ്ഞു പോയി എല്ലാവരെയും ഈ ദീനിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞയച്ചു ഈ ദീനിന്റെ പതാക വാഹകരായി മാറണം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കണം ഈ ദീനിനെ നമ്മുടെ ഇടപാടിലൂടെ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കണം ഈ ദീനിനെ നമുക്ക് കഴിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ സ്വഭാവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ദീനിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരായി മാറണം ഓ ഇന്ന കലാലീം ആ മഹത്തായ സ്വഭാവം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ദാവത്താണ് നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമെ ആരെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉത്തമ സ്വഭാവം മുറുകെ പിടിച്ചോ ക്യാമത്തെ നാളിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്നോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഉത്തമ സ്വഭാവക്കാരെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മുഹ്മിനിന്റെ മീസാനിൽ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കപ്പെടുന്ന തുലാസിൽ ഏറ്റവും ഭാരമുള്ളത് ഹുസ്നുൽ ഹുൽഖാണെന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പറയാണ് സൽസ്വഭാവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് സൽക്കർമ്മമാണ് ശുദ്ധിയാക്കാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ധീരന്മാരായി മാറുക നമ്മൾ റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ സ്വഭാവമാണ് ധീരത സത്യം പറയേണ്ട സ്ഥലത്ത് പറയും നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ട സമയത്ത് നിയമം നടപ്പിലാക്കും അത് ആളുകളെ മുഖം നോക്കിയല്ലേ കഷ്ടമായ ഫാത്തിമ ഫാത്തിമയാണ് മോഷ്ടിച്ചത് എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ കൈയ്യ മുഹമ്മദ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ ലോകത്ത് ഏതൊരു നേതാവാണ് ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് എവിടെയും എവിടെയും ആ ധീരത വല്ലാത്ത ധർമ്മിഷ്ടരായിരുന്നു റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം റസൂർ അള്ളഹാനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾ ധർമ്മം ചെയ്തോ എത്ര ലക്ഷങ്ങളാണ് എത്ര സ്വർണങ്ങളും വെള്ളികളുമാണ് നബിസ്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലമയുടെ സന്നിധിയിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടിയത് പക്ഷെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് അതൊക്കെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ ആളുകളുടെ കയ്യിലെത്തിയിരിക്കും റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ അന്ന് രാത്രിയുള്ള ഭക്ഷണം ചിലപ്പോൾ ഇല്ല എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് 
എങ്ങനെയാ ജീവിച്ചത് നബിസലത്താഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ വീട്ടിൽ തീ പുകയാറില്ല ഒന്നരാടം ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഇല്ല ഈ രീതിയിലാണ് നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ജീവിച്ചത് ധർമ്മിഷ്യനായിരുന്നു നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലം സേവകനായിരുന്നു ആ ലോകത്തിന് മഴ പോലെ സൂര്യനെ പോലെ ലോകത്തിന് സൂര്യനെ പോലെ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് പോലും സേവനം ചെയ്ത ആളാണ് നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ലാളിത്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചോ പള്ളിയിൽ മൂക്കട്ട കണ്ടപ്പോൾ നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വന്തം കൈകൊണ്ടത് എടുത്തു മാറ്റി അത്രയും ലാളിത്യമാണ് നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയ്ക്ക് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയ്ക്ക് ഉയർത്തപ്പോ എന്റെ കൈകൊണ്ട് തുടക്കണ്ട റസൂറുന്നാന്റെ കൈകൊണ്ട് എന്റെ കൈകൊണ്ട് തുടക്കണ്ട അതിനെക്കാളും തന്നെ കൈ നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ കൈയാണ് ആ നെറ്റിയിൽ വെക്കാൻ മഹദി അവരുകൾ ഭയപ്പെട്ടു ആ പരിശുദ്ധമായ കൈ കൊണ്ടാണ് അവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ആ പരിശുദ്ധമായ കൈകൾ കൊണ്ടാണ് നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് തൃപ്തിയുടെ ജീവിതം ജീവിച്ചു എല്ലാം അന്ന തന്നതൊക്കെ തൃപ്തി എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു തൃപ്തി അലഹദില്ല എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയോ അലഹദില്ല എന്റെ പിതിർവനെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ രീതിയിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു അലഹദില്ല എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്നു അലഹദില്ല എന്നിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തലെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് പുരുഷ പ്രജകളൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാസി മരിച്ചുപോയി ഇബ്രാഹിം മരിച്ചുപോയി അല്ലെ ഇവരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തൃപ്തിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പരാതിയില്ല തൃപ്തിയുടെ ജീവിതം നയിച്ചോ നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിന് ഭയപ്പെടുന്നതും സൂക്ഷിക്കുന്നതും ഞാനാണ് എന്ന് പറയാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മാതൃക പിൻപറ്റി തക്കുവയുടെ കൃഷുവിന്റെ ജീവിതം പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയണം ഒരു ഉത്തമമായ ഭർത്താവായി മാറാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഉത്തമമായ അയൽവാസിയായി മാറണം അക്രമികൾക്ക് മാപ്പ് നൽകാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സലാം നേരത്തെ സലാം പറഞ്ഞേച്ചില്ലേ വാദിത്തു അല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോയി എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ സഹോദരങ്ങളായി മാറാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് അക്രമികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അക്രമികൾക്ക് മാപ്പ് നൽകാതിരുന്നാൽ ആരാ നശിക്കുക ആരാ നശിക്കുക അക്രമികൾക്ക് വല്ലതും സംഭവിക്കോ നമ്മൾ മാപ്പ് നൽകുക നമ്മൾ മാപ്പ് നൽകുക അഫുവിനെ മുറുകെ പിടിക്കണമെന്നല്ലേ അള്ളാഹു സുഹാൻ ഊത്തിലെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ലേ സുബാൻ അള്ളാ താഴ്മയുള്ളവനായി ജീവിക്കുക എല്ലാവരോടും പുഞ്ചിരിക്കാൻ കഴിയണം ഹൃദയം തുറന്ന് ചാരിറ്റിയാണ് നിന്റെ സഹോദരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പ്രസന്നമായിട്ടൊന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് ചാരിറ്റിയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഇങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും റസൂർ അള്ളാന്റെ സുന്നത്ത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക ആ സുന്നത്ത് അന്വേഷിക്കുക നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളും ഞാൻ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നതായി കാണും അതുപോലെ നിസ്കരിക്കണമെന്നാണ് നബിസുറുള്ളം പറഞ്ഞത് ഇൻഷാദ് എല്ലാവരും പഠിക്കണം കേട്ടോ റസൂറുള്ളാന്റെ നിസ്കാരം പഠിക്കണം എല്ലാവരും സുന്നത്തായ നിസ്കാരം പ്രവാത്തി നിസ്കാരം സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനു ഉത്തര വീട് പണിഞ്ഞു തരും എന്ന് പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ട് റക്കാത്ത നിസ്കാരം അല്ലേ ഈ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക ദുഹാനിസ്കാരം സൂക്ഷിക്കുക രാത്രിയിൽ റസൂർഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമയോട് അള്ളാഹു സുബാനു ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലേ ഒമനല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമായിട്ട് രാത്രിയിൽ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഏറ്റവും സുത്യർഹമായ ഹംദിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനു ഉത്തര നിങ്ങളെ നയിച്ചേക്കാം ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് നാമം അർഹത നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നബിസുറല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഹൌദൽ കൗസറിൽ നിന്ന് കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം റസൂറുല്ലാഹി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ വലയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യം റഫീത്തിൽ ആലയിലെ പരിസരത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം രാജാതിരാജനായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അർഷിന്റെ ചുവട്ടിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തൽ അതിന് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ